Hi students, welcome to Shiju's educational channel. In the number discuss yam po BCOM BBA Calicut University de quantitative techniques. In the paper in the previous year questions ana. Idala chapter ver another correlation the parana chapter in the previous year questions ana. In the discuss yam po another. There are more than the class ana. Number in the discuss yam another. First question, define correlation. What is correlation? What is the definition of correlation? is an analysis of the association between two or more variables. Correlation is an analysis of the association between two or more variables. Second question, different kinds of correlation. Look at examine one of the questions. Different kinds of correlation is discussed. First one, positive and negative correlation. Second one, linear and non-linear correlation. Third one, simple correlation, multiple correlation and partial correlation. First one, discuss here. Positive and negative correlation. First, positive correlation. When the values of two variables moves in the same direction, Correlation is said to be positive. When the values of two variables move in the same direction, correlation is said to be positive. A negative correlation in the When the values of two variables move in the opposite direction, correlation is said to be negative. When the values of two variables move in the opposite direction, correlation is said to be negative. Second one, we will talk about linear and non-linear correlation. First, we will talk about linear correlation. When the amount of change in one variable leads to a constant ratio of change in the other variable, the correlation is said to be linear. When the amount of change in one variable leads to a constant ratio of change in the other variable, the correlation is said to be linear. In the second one, we will non-linear check the non-linear correlation definition. When the amount of change in one variable is not in constant ratio to the change in the other variable, the correlation is said to be non-linear correlation. When the amount of change in one variable is not in constant ratio to the change in the other variable, the correlation is said to be non-linear. Next time we will discuss in the third one title is simple correlation, multiple correlation and partial correlation. That is why we will simple correlation. Simple correlation is if there are only two variables, the correlation is said to be simple. If there are only two variables, the correlation is said to be simple. Okay, simple correlation. Example, for example, the correlation between price and demand. The correlation between price and demand is another example. Any other multiple correlation? The definition of In the study of multiple correlation, we measure the degree of association between one variable on one side and all other variables together on the other side. In the study of multiple correlation, we measure the degree of association between one variable on one side and all other variables together on the other side. Example now come. The relationship between yield with both rainfall and temperature together is multiple correlation. Multiple correlation example Anna. The relationship between yield with both rainfall and te temperature together is multiple correlation. Next to partial correlation definition. Definition in partial correlation, we study the relationship of one variable with one of the other variables, presuming that the other variables remains constant. In partial correlation, we study the relationship of one variable with one of the other variables, presuming that the other variables remains constant. For the example, let there be three variables. Three variables in the either kiana yield, rainfall, and temperature. The relationship between yield and rainfall, assuming temperature is constant. 
temperature ne constant aakka adu nu parayunathu is partial correlation aanu example endha parana when there be three variables yield rainfall and temperature the relationship between yield and rainfall assuming temperature is constant is the partial correlation next question nu parayunathu what is mean by correlation coefficient appo namukku adine definition nokkam the correlation coefficient is a statistical measure of the strength of the relationship between the relative movements of the two variables the correlation coefficient is a statistical measure of the strength of the relationship between the relative moments of two variables coefficient of correlation ne namme small r nanu denote cheya appo correlation of coefficient ne value zero anengil endayirikkum pratheegada there is no correlation between the variables appo correlation coefficient zero anengil endha paraya there is no correlation between the variables ini correlation coefficient ne value 1 anengil namme parayunnathu perfect positive correlation nanu ini r is equal to minus 1 aanu engil perfect negative correlation nu parayum next discuss cheyna question nu parayunnathu methods of computing coefficient of correlation methods of computing coefficient of correlation namukku nokkam first one carl pearson's method second one pearman's method third one concurrent deviation method മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് കാൾപിയേഴ്സൺ മെത്തേഡ് പിയർമാൻസ് മെത്തേഡ് കൺകറൻ ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാൾപിയേഴ്സൺ മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോർലേഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഈ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് sigma x whole square into root of n into sigma y square minus sigma y whole square so carl pearson's correlation coefficient kaananulla formula aanu adu ennu parayunnathu number of observation aanu denote cheynathu ini indinde pratheegathal endha nu vachal when both variables are normally distributed we use carl pearson's method വെൻ ബോത്ത് വാരിയബിൾസ് ആർ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗ ചെയ്യാം കാൽപിയേഴ്സൺസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആണ് പിയർമാൻസ് മെത്തേഡ് പിയർമാൻസ് മെത്തേഡ് പിയർമാൻസ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കോർലേഷൻ കോഫിഷ്യന്റ് കാണാം ആ ഫോർമുലയാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റാങ്ക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് It is a measure of the correlation between two ranked variables. So, this is the first thing. It is a measure of the correlation between two ranked variables. This is the second thing. It can be computed only non-linear data. It can be computed only non-linear data. This is the third method. Concurrent deviation method. അപ്പൊ കൺകറൻ ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കൺകറൻ ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുലയാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു സി മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇവിടെ സി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കൺകറൻ ഡീവിയേഷൻ ആണ് സി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കൺകറൻ ഡീവിയേഷൻ ആണ് ഇനി എൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് observations aanu ini endana idinde pratheegathalu nokka in this method directions of deviations are only taken ee method la enganeyana the directions of deviations are only taken ini idinde uh, limitation nu parayunathu this method ignores the magnitude of changes angane parna endha equal weight is give for small and big changes equal adha ignore eena kaaranam 
equal weight and in the small and big changes in a good fifth question Anna, rank correlation method is used to study the correlation between dash the answer in the, the variables whose quantitative measurement is not possible the variable whose quantitative measurement is not possible then the question rank correlation method Third is used to study the correlation between dash. But the answer is the variables whose quantitative measurement is not possible. At the sixth question, what are the uses of probable error? Probable error is the uses of probable error. It is used to define the range of effective measurement increments. It is used to Define the range of effective measurement increments. Second one, it measures reliability and dependability of the values of the coefficient of correlation. It measures reliability and dependability of the values of coefficient of correlation. The seventh question, what is standard error? In the standard error. I think probable error and the probable error of Kana and the formula probable error is equal to 0 0.6745 into 1 minus r square divided by root n. If it are denoting another correlation coefficient in n denoting another number of pairs of observations on any e or equation left quantity a quantity 1 minus r square divided by root n. That is standard error of correlation coefficient. The quantity 1 minus r square divided by root n is known as standard error of correlation coefficient. Next question. If the coefficient of correlation r is equal to 0 0.9 and the number of observations is 10, then the probable error is dash. When the coefficient of correlation R is 0 0.9 anum. number of observations that is n is equal to 10 and the number of observations probable error. So, probable error is the the formula. So, we will do the probable error is equal to 0 0.6745 into 1 minus R square divided by root n. 0.6745 into 1 minus r square divided by root n. Anna. Par in the sanatha, nam car in the vela would come. N in the sanatha, n in the value would the range here. Aving in a verum 0.6745 into 1 minus r in the sanatha point in 9 could kana for point in 9 whole square divided by n in the sanatha 10 per root n. So calculate either. Namka mogul lava, numerator nor another 0.1282 nutum divided by root 10 in the vela 3.1623 in the vela. divide either way, we have 0.04054. So, probable error is equal to 0.04054. Next question, what is coefficient of determination? What is coefficient of determination? Definition, it gives the percentage variation in the dependent variable in relation with the independent variable. It is the square of correlation coefficient. The coefficient of determination is the square of correlation coefficient. We have equation of coefficient of determination is equal to r square. That is square of correlation coefficient. That is equal to we write explained variance divided by total variance. In the next question, if the coefficient of correlation r is equal to 0 0.9, then the coefficient of determination is dash, dash percentage. Okay? If the coefficient of correlation r is equal to 0 0.9, then the coefficient of determination is the percentage. So, we will answer the answer. So, the coefficient of determination is the formula in the r square, the square of coefficient of correlation. So, we have 0.9. So, we substitute here. We have 0.9 square. 
അതിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ അത്രയും പെർസെന്റേജ് ആണ് കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയ